lakini mbele yake huyu nabii anasema nikaona kuna joka linavijwa saba anasema lenyewe linasubiria tu ili mtoto akizaliwa limeze utajuaje kwamba linasubiria mtoto akizaliwa limeze lenyewe ukiliona kana kwamba linachezesha ulimi namna hii linasubiria umewahi kuona mtu ambaye anahamu ya kula mayai ya kukaanga alafu ndio yanakaangwa yuko pembeni tena ili tuweze kusikia maneno yako na kusihi uwe na kila mmoja wetu anayesikiliza na anayetazama ili mwisho wa somo hili heshima utukufu na sifa vikurudie wewe maana wewe ndiwe unayesema yote haya sisi ni vyombo tu katika mikono yako ninakushukuru maana unakwenda kutenda zaidi ya tunavyokuomba maana we ni Mungu kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Abigaili ame ametupeleka mbali sana mpaka sasa. Kwa sababu tumeangalia tabia za Abigaili na tukaona ni tabia nzuri akiwa anas, anafananishwa na kanisa. Tukaona Biblia imeonyesha mwanamke kiunabii ni kanisa. Na tukaona mwanamke mmoja ambaye amevaa mavazi mekundu ndiye tulimuona ambaye ni Babel. Tukaona vizuri Babel ya zamani jinsi ilivyokuwa na mambo yake na jinsi ambavyo inakuja tena kujionesha katika ulimwengu wa sasa katika mfumo tofauti. Swali ni kwamba tufanyeje? Baada ya kujua yote haya Watu wengi wanauliza nitafanyaje? Tukumbuke kidogo kwenye ufunuo sura ya 17. Ufunuo sura ya 17, hebu tuifuatilie kidogo 17, fungu la tatu mpaka la tano. tuliona kidogo tu pale angalau anasema akanichukua katika roho hata jangwani. Nikaona mwanamke ameketi juu ya kitu gani? Juu ya mnyama mwekundu sana mwenye kujaa majina ya makufuru mwenye vichwa saba na pembe ngapi Kumi. tukaona vizuri habari yake huyu na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake na, na katika kipaji cha uso wake huyu mwanamke alikuwa na jina limeandikwa la siri nataka tusikie kwa sauti kubwa watu wa batini wakisoma na katika vituo vyetu kule wakisoma moja mbili tatu jina gani limeandikwa bado 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 haijakolea na kule kwenye vituo kwa nguvu moja mbili tatu nani Kwa hiyo tukaona vizuri huyu mwanamke ya kwamba kumbe kibiblia anawakilisha kanisa na ni kanisa ambalo linafuata mafundisho ambayo si sahihi. Kwenye Wakorinto wa pili kumi na moja mbili tukaona maneno haya maana na waonea wivu wivu wa Mungu 
kwa kuwa naliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikra safi. Kwa hiyo Biblia ina inatuthibitishia kabisa ya kwamba mwanamke kiunabii ni kanisa wala haina maswali. Kwa hiyo sasa twende vizuri sasa ili baadaye tujiulize tupate jibu tufanye kitu gani. Huyu mwanamke jina lake ni Kahaba ni mama wa makahaba ndivyo sivyo Kwa hiyo ni kanisa lakini pia lina watoto wake lina mabinti zake Sasa kama lenyewe ni kanisa yani mwanamke na kuna mabinti zake ina maana kuna makanisa mengine madogo madogo makanisa ambayo yanafuata imani ya mwanamke kahaba au kanisa hili la uongo ambalo ni babeli kwa sasa Sasa mwisho mtu ananiuliza nitatambuaje Sasa unisikilize vizuri Mara nyingi watu wanatarajia kwamba yani watu wazima watu wazima wanasubiria kwamba uwatafunie alafu uwape mdomoni wa meze hizo ni hezi za zamani na hata sayansi nakataa unaweza ukaambukiza bakteria kwa mtoto kama umenielewa nipungie mkono sasa twende tuangalie sifa tangu tulipoanza hasa tukiongea vitu nyeti kama hivi ikiwa umenichunguza vizuri na kufuatilia mambo nyeti kama haya yastaki kuongea mawazo yangu ni makosa kwa lazima tuangalie Biblia inasema nini. Sasa mawazo yangu yasaidii kitu ila Biblia ndio inaweza ikatoa majibu ya kila kitu. Hata leo nacho kusini kwamba wewe zingatia kile ambacho Biblia inasema basi. Unajua watu walio wengi wamepotoshwa kwa sababu ya kusikiliza wachungaji wanasema nini badala ya kusikiliza Biblia inasema nini. Ngoja niwaambie changamoto nyingine. Nisi changamoto ni moja hapo ya vitu vizuri vya vya ufundishaji. Mtu mmoja amenitumia message kwenye page pia ya kwangu ya Facebook. Inaitwa Pastor David Mbaga kwenye Facebook. Anafuatilia vizuri akanitumia swali moja zuri tu. Anaambia wewe mchungaji una unaaminije ya kwamba hayo unayoyaamini ni sahihi? Na mimi nikamjibu jibu rahisi tu. Nikamwambia kwa sababu yamepimwa katika Biblia. Mwisho wa kunuku. <laughs> Kipimo ni Biblia. Nilishawaambia tangu mwanzo kipimo cha imani ni Biblia sio idadi ya watu hata siku moja Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau sasa fuatilia andiko linavyosema ili uweze kugundua ili kanisa ni kanisa gani Anasema mwanamke huyu alikuwa ana, amevikwa nguo ya zambarau na nyekundu amepambwa kwa dhahabu na kitu cha thamani na lulu naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake siku zote nimesema unaposoma biblia usije ukaanza kurukia fungu liseme mambo unayotaka wewe zingatia sentensi muhimu na kuna sentensi muhimu katika hili fungu nataka uzizingatie ili tafsiri inapokuja isikuchanganya. Cha kwanza amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu. Ina maana ni vitu viwili. Huyu ana nguo mbili. Sasa ukifuatilia vizuri hizi nguo kwa mujibu wa unabii nguo ni kitu kinachoficha aibu ya mtu. Kwa hiyo ni sitara, ni matendo. Kwa hiyo matendo ya huyu mtu ni ni mekundu na zambarau. Sasa na mimi waulizeni mnijibu, ukiona rangi nyekundu inawakilisha nini? Mmesema wenyewe. Twende mbele kidogo tena. Lakini pia amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu. Ukamuona tuongee ukweli tuache unafiki maana sasa nyingine watu wanataka kujibu maswali kama mchungaji anavyouliza ili wamfurahishe. Staki. Jibu kwa ukweli. Ukakuta mtu amevaa nguo zake za kawaida tetron. Si mnaelewa tetron? Amepiga tetroni yake ametulia. Alafu kuna mwingine hapa amepiga nguo safi. Zambarau akachanganya tena na nyekundu. Alafu kapiga lulu kapiga na dhahabu mmenielewa eh yupi anavutia kwa macho ongeni kwa sauti jamani anavutia eh huyu mwingine huyu unaweza ukamwacha hapo kasema hamna kitu hapa lakini huyu anavutia 
Kwa hiyo moja wapo ya sifa unaanza kuziona taratibu taratibu. Lakini pia ukaona mtu ambaye ameshika kikombe cha udongo na mwingine ana kikombe cha dhahabu. Kati ya watu hawa wawili, yupi tajiri yupi maskini? Eh? Kwa hiyo mwenye kikombe cha dhahabu yeye uchumi wake uko haya. Cha kwanza tujue kwamba huyu mwanamke anawakilisha kanisa. Tumesoma kwenye Biblia, tumekubali hatujakubali. Maana Biblia yenyewe imesema mwanamke huyu anawakilisha kanisa. Kwa hiyo moja kwa moja unaposoma kwenye ufunuo akisema huyu mwanamke yuko A B C D, usidhani anaongelea mwanamke kumbe anaongelea kitu gani? Kwa hiyo sifa ya kwanza ujue mada pale inahusu kanisa. Namba mbili linavutia sifa ya hilo kanisa ili ulijue ni kanisa gani linavutia manake limepambwa Biblia inasema amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu yani hilo kanisa ikatokea ukiliona hata kama hutahubiriwa linatamani kuingia kusali wewe Kama umeelewa nipongee mkono na sasa uzingatie usije ukakuta kanisa lina sifa hizi mbili ukasema ndiyo lenyewe mpaka sifa zote zitoshe. Haleluya. Haleluya. Mpaka zitoshe zote. Kwa tumeona ya kwanza kabisa ni kanisa. Lakini ya pili linavutia maana yake limepambwa lina sura nzuri. Angalia tena. Ili utambue kwamba ndiyo lenyewe makanisa mengi yametokea kwake. Yaani lina mabinti. Maana Biblia inasema alikuwa na jina limeandikwa la siri Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Kwa hiyo ili ujue kwamba hilo kanisa umelijua ndio lenyewe. Kati ya hilo kanisa kuna vikanisa vingi vidogo vidogo vimetokea huko. Sasa angalia sifa nyingine ya msingi sana ili ulitambue vizuri. Anasema hilo jina halijaandikwa waziwazi wazi, limeandikwa kwa nini? Kwa hiyo hata hayo makanisa mengine ambayo yametoka kwake huyu kanisa kubwa na yenyewe saa nyingine ukiuliza hawajui ametokea huko. Ila wakianza kuchunguza historia yao watajikuta kumbe walitokea huko. Maana historia inajificha anasema li, liko kwa siri siri hata wengine hawajui vizuri lakini wametokea huko. Sasa unaweza kaniuliza utajuaje kwamba wametokea huko? Sasa unisikilize vizuri. Baba yangu mimi ngozi yake Si ndio mnaita nyeupe. Si ndio hivyo hivyo, si mnaita nyeupe. Ni mweupe mweupe hivi. Eh. Shangazi yangu anaimba kwenye kwaya moja hapa hii akina mama hapa hii. Ya hapa hapa hii kwaya moja akina mama sio inaitwaje ile akina mama hapa. Eh, shangazi yangu yuko pale. Kwa hiyo mkimuona mkiangalia na ile rangi mtajua ndio hiyo. Mama ni mweusi. Kwa hiyo mimi nilivyozaliwa mimi na rangi gani? tafadhali <laughs> Yaani na maana mkichukua mchuzi wa kunde na ile rangi yangu vinafanana <laughs> Aya sikia Maana mpaka vigezo vitosha kwa hiyo automatiki wale wazazi wangu ukiwaona alafu ukaambia kwamba ni wazazi wangu ukiwatazama tu utaanza kujua Kwa sababu kuna vitu vinafanana Tuko sawa Baba yangu ni mrefu kiasi fulani. Mama yangu ni mfupi. Mimi <laughs> Unaona kwa hiyo uki, ukimuona tu ukitazama tu kambia huyu ndiye mamake pasta mbaga automatic. Una haja ya, ku, ya kuanza kwenda chuo ukamjue. Utaangalia tu utajua ndio huyu. Ukimuona baba utaangalia utajua ndio huyu. Kwa hiyo mimi nikienda popote Wazazi wangu wameishi Kirumba hapa. Kwa hiyo wazee wa Kirumba ambao wanawafahamu wakiniona unafanana na mzee fulani. Unafanana na mama fulani. Sifa ya kutambua haya makanisa ambayo asili yake ni huyu mmoja utaona kuna vitu wanafanana. Haleluya. Ili watambue wale usiangaike utawachunguza tutaona hiki mbona kinafanana na kule na hiki kinafanana na kule kuna hiki kinafanana na kule 
Si lazima vifanane vyote, lakini utakuta kuna vitu kadhaa vinafanana. Haleluya. Mama yangu ni muongeaji. Habari ya asubuhi na ya jioni na ya mchana. Baba ukimuona akiwa amekaa hivi amenyamaza. Sio msemaji ila anapenda kufanya utafiti sana si tumezaliwa tumekuta mavitabu kibao yako hapo automatic kwa hiyo unajikuta na hata sengine kijikuta nasoma soma vitabu nasema na ka ugonjwa kametoka kule ndio maana katika kuoa pastor semba nikatafuta mwanamke ambaye ni smart anayejua kupanga vitu maana huwa mimi nikisoma vitabu vinaishi hapo hapo kwenye kitanda vingine kwenye uvungu kwa hiyo sasa nikatafuta mwanamke ambaye anajua kusanya anatunza anaweka. Kwa hiyo sasa yeye ameshazoea akikikuta kwenye kitanda wala hapigi kelele anajua automatic ni mzigo wangu nitaubeba. <laughs> Ukitaka ujue huyu mwanamke kaaba na mabinti zake. Kuna vitu vinafanana utachunguza tu utajua. Twende. Kumbuka ni kanisa lakini pia sio maskini. Ni kanisa tajiri. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Sasa nenda ukachunguze ka Google, nenda kwenye Google, una haja tu ya kutafuta si mchungaji akueleweshe. Ingia kwenye Google tu, andika pale Google ambayo una search. Fungua Google alafu andika the richest church in the world. Itakupa jibu maana Biblia imesema ana kikombe cha dhahabu. Kwa sababu vingine unataka vichukulie mdomoni mwangu mchungaji mbaga akasema mimi sijasema gugo nenda ukagugo lakini namba mbili kagugo neno hili nenda ukaangalia utathibitisha na na hii gugo gugo haina dini nikwambie gugo haina uhusiano na dini wao wanafanya tu mambo ya kukunganisha na mitandao nenda ukaandike neno hili tena kwenye gugo the church which owns gold in the world gugo Utaangalia katika makanisa yote ya dunia ni lipi lina hizi sifa liwe kubwa liwe linavutia liwe tajiri liwe limezaa watoto Asa na unajua shida ya binadamu ni hii kuna watu naona kule wananongona kwenye midomo wanajaribu kutaja kwenye mdomo wewe ndio unayenongona wewe Angalia hizo sifa Usije ukahukumu mtu nenda kaangalie sifa hizo lakini kuna kanisa lingine tena. Kanisa lingine tena ambalo limetajwa ni mwanamke hivyo hivyo alifuatilia vizuri. Hili nalo ambalo ni mwanamke safi. Umeona huyu mwingine nguo zake zilivyo za rangi gani? Yule mwingine rangi zake? Zambarau na nini? Ukiona rangi nyeupe kwa akili yako ya kawaida inawakilisha kitu gani? Usafi kwa kama hili ni jekundu lina uchafu hili lingine linaonekana kuwa jeupe na safi haleluya haleluya stende vizuri tu utalitambuaje na hili ufunuo 12 fungu la kwanza na la pili na ishara kuu ilionekana mbinguni mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake na juu ya kichwa chake taji ya nyota kumi na mbili. Kumbuka tumeona mwanamke kwa mujibu wa unabii ni kanisa. Lakini hili kanisa ambalo tunaliona sasa hivi lina sifa nyingine. Anasema cha kwanza amevikwa jua na mwezi uko chini ya miguu yake. Nami ni waulizeni, ukiona mtu ambaye anamiliki jua au ana mwezi kwa lugha nyingine maisha yake yamejaa kitu gani? Mwanga, nuru, mafanikio. Lakini ukimtazama kwa haraka kwenye mavazi yake, kama shida yako ni kutafuta uzuri na urembo, hana. Maana mwisho tu amevaa vazi la namna gani? Jeupe basi. Hutasikia vikorokoro vingine, neza, hapo lululu. Hakuna kitu kama hicho. Yupo kawaida sana. Yeye yuko rahisi sana. Kwa hili kanisa ukitaka ulijue, utakapoliangalia, utalikuta liko rahisi, lakini linatunza utakatifu. Haleluya. Liko rahisi. 
Mavazi yake yako safi kabisa. Naye alikuwa ana mimba akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Fungu la tatu ikaonekana ishara nyingine mbinguni na tazama joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa saba na pembe kumi na juu ya vichwa vyake vilemba saba sasa kuna vitu pia vya msingi natamani uvione kuna ishara ikaonekana kuna joka likaonekana sasa niwaulizeni hili joka lina vichwa vingapi vichwa vingapi jamani naongea na binadamu au na watu narudia tena ikaonekana ishara nyingine mbinguni na tazama joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa vingapi na pembe ngapi ni na juu ya vichwa vyake vilemba vingapi sasa nione kama mna kumbukumbu nzuri tuone kama kumbukumbu iko vizuri hebu kumbukeni yule yule mwanamke wa kwanza alikuwa ameketi juu ya nini mwenye rangi gani na alikuwa na vichwa vingapi? Zoezi ukafuatilia ukasoma vizuri ufunuo. Haya, twende. Fungu la 4. Na mkia wake huyu joka wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa ili azaapo amle mtoto wake. Hebu piga hii picha hata we ni kwenye ndoto unaota. Yaani ingekuwa hata we umeota hii ndoto ukiamka utatafuta pasta. Mchungaji naomba unisaidie. Eh, eh, nini? Kuna kitu nimeota usiku. Nilishawaambia mimi huwa watu wakinisimulia na wauliza. Wewe usiku kabla ya kulala umekula nini? Akishaanza parachichi. Ndizi. Mwindi wa kuchoma kipande cha muhogo unajua kuna shughuli ilikuwa inaendelea tumboni hii si ya kawaida anasema yule mwanamke ana mimba lakini mbele yake huyu nabii anasema nikaona kuna joka lina vichwa saba anasema lenyewe linasubiria tu ili mtoto akizaliwa limeze utajuaje kwamba linasubiria mtoto akizaliwa limeze lenyewe ukiliona kana kwamba linachezesha ulimi namna hii linasubiria umewahi kuona mtu ambaye ana hamu ya kula mayai ya kukaanga alafu ndio yanakaangwa yuko pembeni mnaongea huko anatazama ana, ana, ana bwana eh ikawa ikawa eh bwana ndio hivyo hivyo ikawa <laughs> yani kana kwamba anasema simu ya changamshe yaje ili joka lina hamu kabisa linachezesha ulimi ili mtoto akizaliwa tulimle yule joka sasa tumjue ni nani kwenye fungu la tisa. yule joka akatupwa yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye ibilisi na shetani au danganyaye ulimwengu kwa hiyo huyu ambaye ni joka anatajwa hapa sio joka 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 kumbe ni shetani anasubiria mtoto azaliwe ili ameze ni kweli kabisa Yeremia sita mbili anathibitisha maneno kwamba binti Sayuni aliye mzuri mororo nitamkatilia mbali kwa lugha nyingine anamaanisha kwamba huyu mwanamke ambaye alikuwa ana mimba karibu na kuzaa anawakilisha watu wa Mungu kanisa hapo ameitwa binti nani yeye ni binti Sayuni na niwaulizeni Mungu anapoongelea binti Sayuni anaongelea taifa gani kwa wakati huo Israel ndivyo ilivyo twende kidogo tuone kitabu cha Isaya hamsini na moja fungu la 16 na kuambia Sayuni ninyi ni watu wangu haleluya kwa hiyo huyu mwanamke ambaye anatajwa anawakilisha watu wa Mungu yani kanisa turudi ufunuo 12 ufunuo 12 sasa fungu la tano na la sita. naye akaza mtoto mwanamume yeye atakaye wachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi wakati Yesu anazaliwa Herode alitafuta kumuua mtoto kumbuka yule joka ni shetani 
Naye alitumia kitu gani? Alitumia serikali ya wakati huo ya Kirumi. Watoto wakauawa, lakini yule mtoto Yesu ambaye amezaliwa kutokea taifa gani? Israel ambayo ni Sayuni, watu wa Mungu akachukuliwa kwanza akafichwa lakini joka hakuishia hapo akaendelea kumshambulia tena zaidi fungu la sita kwenye ufunuo nasema yule mwanamke akakimbilia nyikani ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu ili wamlishe huko muda wa siku elfu na mbili na sitini wale ambao wamefuatilia tangu mwanzoni tunapoongelea mwanamke atuongelee mwanamke kama mwanamke ina maana naongelea kitu gani kanisa yani watu wa Mungu kwa hiyo wakati shetani anatafuta kulimaliza kanisa kwa kutumia utawala wa Kirumi Mungu akalichukua likaenda porini Ezekiel 4:6 tuangalie hizo siku hiyo miaka ni miaka ikoje siku moja kwa mwaka mmoja nimekuagiza Haleluya. Haleluya. Amesemaje? Siku moja kwa Sasa turudi kwenye ile fungu letu sasa tuone fungu la sita la ufunuo pale yule mwanamke akakimbilia sasa. Neno mwanamke tuliondoi maana mwanamke ni kanisa, si ndio hivyo eh? Kwa sasa hivi tusome yule mwanamke tuseme lile kanisa. Tuko sawa? Lile kanisa likakimbilia nyikani ambapo Mungu ana mahali palipotengenezwa on ambapo ana mahali alipotengenezwa na Mungu ili lilishwe huko kwa muda wa miaka si tumesema zile siku tunaondoa maana yake ni miaka miaka mingapi Elfu moja? Mia mbili na nini na sitini tusonge mbele kidogo tunakubaliana bibili imetuambia kwamba siku moja kiunabii ni sawa sawa na mwaka kwa hiyo tumekubaliana kabisa kwamba ni miaka elfu moja mia mbili na sitini tuko sawa sasa tuangalie vizuri kiunabii imeonekana wazi kabisa ilianza mwaka wa 538 baada ya Kristo mpaka mwaka wa elfu moja mia saba tisini na nane baada ya Kristo kuna vigezo gani vya kusema kwamba kanisa kweli lilipotea kwa huo muda fungu la 13 na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume nami niwaulizeni swali tena kwa mujibu wa unabii mwanamke ni nini joka ni nini kwa hiyo shetani analiudhi nini analishambulia kanisa ni kweli wa Kristo waliteswa hasa kuanzia mwaka huu ambao nimeutaja 538 na ilikuwa si rahisi walikufa wengi wapo wengine ambao walipelekwa katika viwanja vyenye simba na wakaingizwa humo ndani simba wakafunguliwa lengo tu wakane imani ya Ukristo na wakati huo kumbuka vizuri sana Ukristo ulikuwa umechangamana na kitu gani na upagani kwa hiyo wakaanza kuteswa wale ambao walisema tunasimamia Biblia na Biblia peke yake walipitia vitu vingi sana. Sasa sikiliza. Kuna jenerali mmoja ambaye anaitwa Belisarus. Yeye mwaka 528 baada ya Kristo alipewa amri 38 samahani. Alipewa amri na Justinian kuamaliza wote wanaopinga mafundisho ya kipagani ndani ya Ukristo akambe nimekupa mamlaka wote ambao wanajaribu kupinga mafundisho ya kipagani kamata ua na akafanya hiyo kazi wana historia wamethibitisha haya na minanuku kitabu kinaitwa historia ya upapa kitabu cha 4 ukurasa 1334 anasema idadi kubwa walifukuzwa kwenda mbali na makazi wakiwa na wake zao na watoto wao na kuchapwa wakiwa bila nguo ilikuwa sio zoezi rahisi kisa tu wakane imani lakini ilipofika mwaka wa 1798 na, 
jenerali anaitwa Bethia naye akatumwa na mtu anaitwa Napoleon alitumwa kwa kazi moja tu kwenda kumkamata askofu wa Rumi kwa sababu huyu jenerali Bethia ametumwa na Napoleon akaambiwa kamkamata huyu kiongozi wa dini na serikali pamoja akafungwa na mwaka wa 1798 alipokamatwa na kufungwa mateso kwa Wakristo yakakoma haleluya ndipo wakaanza kurudi ikatimia ile miaka ambayo Mungu alisema ni elfu moja, mia mbili, na nini vile vile jinsi ambavyo Mungu alitaja katika unabii wake sasa unaweza ukasema inakuwaje Napoleon amtume Bethia wakati Napoleon ni mpagani dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Mungu anaweza kumtumia mtu hata Idi Amin yote maana ukimuuliza Mungu sasa umeona unamtumia Idi Amin anakuambia ni wako wangu pia hata Osama nataja waliokufa ili angalau unajua wanasema marehemu ndiye ambao unaweza kidogo ukamsema akiwa hai wanasema ni shida kidogo sikiliza funuo 12 fungu la 17 zingatia haya maneno joka akamkasirikia yule mwanamke akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu ili fungu lifuatilie vizuri tena tumesema joka ni nani kwa shetani akamkasirikia nani kanisa sawa sawa akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake ina maana kama yule mwanamke kahaba alikuwa na mabinti zake ambao ni makanisa madogo madogo vivyo hivyo na huyu mwanamke ambaye ni kanisa moja la kweli lina makanisa mengi yamejaa dunia yote kila mahali ukifika watoto wa huyu mama utawakuta haleluya sasa unasema nitawatambuaje kama nilivyo kusimulia ukimwona baba yangu na mama yangu utamtambuaje kwamba wamenizaa ni kwa kuangalia haleluya sasa utatambuaje anasema ukitaka watambue wafuasi wa kanisa la Mungu wanashika amri za Mungu wana imani ya Yesu ukiona kanisa lolote nitakwambia amri za Mungu zimepitwa na wakati jua mama yake ni nani kahaba kama umenielewa nipongee mkono kwa ukisikia tu unaenda kwenye kanisa wanasema sisi wakati huu tunaoishi amri za Mungu hazina kazi wala usitafute kumulika unajua kuna kuna ule undugu wa kumulika kwa tochi sio kama mna ufahamu undugu wa kumulika kwa tochi na huu unatokea mara nyingi kupata madaraka kama sasa hivi rais wa nchi hii anaitwa nani eh eh mheshimiwa magufuli sasa ukute mtu anakusimulia kwamba eti ni ndugu yake yani kwa ule undugu wa kumulika kwa tocha muulize mzee magufuli unamhitaji anakuambia kama si wanko atakuwa baba mdogo sasa mbona hata hujui vizuri anakuambia sababu ni hii Unamfahamu huyo mzima kufuli mwenyewe mwenyewe kabisa. Aba ni yeye humjui. Sasa bibi aliyemzaa huyo. Na bibi sasa wa bibi yake na bibi aliyemzaa sasa. Ha, mwambie bwana sasa hiyo ni tochi sasa. <laughs> Wewe ishia tu useme ni rais basi. Sasa hapa hatuongelei undugu wa kumulika kwa nini? Ha, huko hapa kabisa kabisa. Anakuambia ukitaka wajue wazao wake wana sifa kuu mbili sio tatu ni mbili tu utawakuta wao katika maisha yao katika mahubiri yao wanasema amri za Mungu ziko pale pale utawatambua lakini ukiwauliza nyie mnawezaje kushika amri za Mungu watakujibu hatuwezi kwa nguvu zetu ila tunayaweza mambo yote katika yeye anayetutia nguvu Yesu Kristo. Ukitaka uwatambue hawana majigambo. 
Sifa yao ni wanyenyekevu. Mama yao anavazi jeupe. Mnyenyekevu mpole. Kwa hiyo ukiwauliza, hivi nyie mbona mko hivi? Utasikia wakitamba. Maana wao hawakwambii wewe utachomwa moto, wewe utaungua, wewe ah, wao wanakwambia njoo kwa Yesu akupe nguvu ya kuishi kama sisi. Maana sisi hatuwezi ni yeye anatuwezesha. Wana amri za Mungu na imani ya Yesu. Sasa nataka niongee hii statement inaweza ikakuchanganya ila ukitafakari mpaka saa sita usiku utaielewa. Mungu sio mwanademokrasia. Na huwa nimesema inaweza kuchanganya. Kwa sababu mara nyingi umaikusikia watu wakisema Mungu ni mwanademokrasia na kukatalia. Sio. System ya Mungu ya kiutawala inaitwa monarch system. Ndio maana katika utawala wa Mungu hutasikia raisi wala waziri mkuu. Ila utasikia mfalme, utasikia bwana. Ndio hivyo au sivyo? Kwa lugha nyingine ni mfalme. Hasa unisikilize vizuri ili uelewe amri za Mungu na imani ya Yesu. Katika mfumo wa kidemokrasia mfumo wa kidemokrasia demokrasia inasema wengi wapi ndivyo ilivyo mfumo wa kifalme unasema anachokitamka mfalme kinatekelezwa haleluya ndio maana katika amri kumi za Mungu kutoka ishirini kuanzia fungu la kwanza hutasikia statement hii kuna statement za kifalme na za kidemokrasia ngoja ni kuonyeshe kama mwandishi angekuwa ni mwanademokrasia yani Mungu mwenyewe angesema maneno haya ninawapatieni amri kumi. mtengeneze kamati za kuzijadili alafu nitakuja tujadiliane tuone mnazikubali au hiyo ndio demokrasia Jamani mnasema uongo. Nyisi ni mashahidi hapa kuna wakati taifa letu liko wanazungusha hapa katiba pendekezo. Ili watu waanze wachukuze wapeleke mapendekezo yao. Ukiona mfumo wa nchi unakwambia chunguzeni hilo jambo katiba yetu ili baadaye tuipitishe jua nchi yako inaongozwa kidemokrasia. Sikiliza statement za kifalme. Mungu akanena maneno hayo yote akasema Mimi ni bwana Mungu wako nilie kutoka katika nchi ya Misri katika nyumba ya utumwa usiwe na miungu mingine ila mimi Kuna kura hapa Sasa mimi sielewi watu ambao wanakaa chini wanajadili vitu vya Mungu tutende au tusitende huwa nawauliza Mnafikiri Mungu ni rais Rais anachaguliwa kwa kura za nani Tunakwenda vizuri eh? Hiyo ndio demokrasia. Mfalme anakuwa madarakani kwa haki ya kuzaliwa. Haleluya. Kwa hiyo kinachoangalia watu ni kwamba huyu ni mtoto wa nani? Kazi imekwisha. Mungu ana haki ya kututawala. Yaani umpigie kura usimpigie ni mfalme. Haleluya. Mshike mkono jirani yako. Mwambie Mungu ni Mungu tu. Kwa hata kama ugombe unakuta mtu anagomba anagomba unagomba nini elewa system ya Mungu ya kiutawala wake utawala wake sio utawala wa kibepari mabepari ni kwamba mwenye pesa nyingi ndiye mtawala ni system ya kibepari kwa hiyo hawa watu wana amri za Mungu lakini pia wana ushuhuda wa Yesu amri wanazishika kwa nguvu ya nani ya Yesu sio nguvu zao utawagundua kwa sifa nyingine hawa watu au hili kanisa linapinga ibada za sanamu haleluya maana kwa mujibu wa biblia Mungu mwenyewe amesema usijifanyie sanamu ya nini wala mfano wa kitu chochote kilicho wapi juu mbinguni kuna nani alafu kuna nani kuna Yesu alafu kuna nani kwa hiyo anakuambia usije ukatengeneza sanamu ya chochote ambacho kiko juu mbinguni na hata kitu ambacho kiko hapa duniani hata ambacho kiko majini chini ya dunia 
Lakini Mungu anakuambia usivisujudie wala kuvitumikia. Hizi ni sentensi mbili zinaweka muhuri chop. Maana mmoja anaweza kusema mimi siabudu ila na heshima. Usivisujudie ni kweli huabudu lakini swali je hutumiki ikichafuka huifuti mshike mkono jirani yako mwambie imeze hata kama ni chungu ukitaka ujue kanisa la Mungu utakuta linapingana na, na mambo kama haya lakini ukitaka ujue kanisa la Mungu linasisitiza amri zote kumi sio tisa wala sio nane lenyewe linasema zote zote ukisikia kanisa lolote linakuambia katika zile amri kumi tunashika moja mbili tatu nne tunaacha tunakuja tano sita saba nane tisa kumi Jua mama yake ni rahisi namna hiyo Kuna vitu unaweza ukavificha duniani lakini sio urithi wa kuzaliwa Ukificha kwa sura tutakamata kwa DNA Itatuonyesha Iko wazi Kanisa la Mungu lenyewe linasisitiza zote kumi na lenyewe mwokozi wake ni Yesu Kristo peke yake. Ukisikia kanisa linakuambia tuna wokovu kupitia mwingine ambaye sio Yesu au Yesu anasaidiwa. Kwamba unatoa ombi linaenda kwa waziri. Mmenielewa eh? Alafu ndipo lifike. Unajiuliza hii ni design gani? Sasa sasa hebu hebu naomba unisikilize vizuri kabla sijamalizia. Changamoto iko hapa. Kuna vitu ambavyo vikishaingia kwenye ubongo ni ngumu kuvitoa. Na shetani anajua kabisa. Anaelewa. Ilikuwa nasoma sayansi ya tabia. Wataalamu wa akili wanasema kitu chochote unachokifanya kwa kukirudia rudia kinajenga tabia. Tuko sawa? Kuna rafiki yangu mmoja. Alikuwa anampenda sana mwalimu Nyerere. Sana. Yaani ni kama Nyerere alikuwa kama hero wake. Mpaka nguo. Alikuwa na zile za mwalimu Nyerere. Sasa Mwalimu Nyerere wakati ana, anatoa hotuba zake kwa wale walio muona wenye umri wa kutosha kama sisi. <sighs> ya walimu. Unajua kwa sababu nimenyoa ndevu jamani. <laughs> Mwalimu Nyerere akiongea mara nyingi sana kuna wakati alikuwa anapenda kufanya. Tuko sawa eh? Sasa huyu jamaa kwa kumpenda ikawa na yeye akiongea. Kwa yeye anaongea anaongea. Sasa ikamkaa ile tabia. Siku moja nikamwambia, "Hivi, una habari kwamba kila ukiongea unafanya hivi? Hapana bwana." Nikamwambia, "Ukifanya hivi mimi nitakushtua." Kwa hiyo wakati anaongea tu kama nikafanya, "Eh." Sasa kwa nini nimefanya hivyo? Eh. Sasa wataalamu pia wa akili wanasema ukihitaji mtu aache tabia fulani lazima umjengee kitu mbadala cha kumuondoa kule mfano ukiendelea kumtishia kila siku huyu mtu akijaribu kupandisha eh hey, anashusha kwa hiyo ile hey inakaa 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 inaka, mpaka anaikumbuka hata akiwa mwenyewe lakini ufanye hivyo anakumbuka hey anaacha <laughs> Sikiliza vizuri utanipata vizuri. Na kwenda kumalizia. Katika jeshi kuna kitu ambacho tunakiita tunakiita military psychology. Usione wanajeshi kila wakati wanaambiwa mguu pande mguu sawa mguu pande mguu sawa. Unaweza kusema mbona wanatuhangaisha tukiwa jeshini? Walioenda jeshini. Unaweza ukaniuliza mchungaji na wewe ulienda utanieleza baada ya kipindi. 
Ukisikia mguu pande mguu sawa, e, nyuma geuka afanye hivi. Tembea hapa. Unaweza ukasema mbona wanahangaisha watu? Na mwingine anadhani kwamba eti ni mazoezi. Mazoezi kiukweli ya kijeshi sio mguu pande mguu sawa. Wana mazoezi ambayo ni mazoezi kweli. Utamkumbuka mama na baba na hawapa. Mguu pande mguu sawa kazi yake ni nini? Ni kutengeneza saikolojia yako ili ikubali komandi Ndio maana ikatokea pakiwa na mwanajeshi hapa amejificha amevaa kiraia na alitoroka. Hapa mbele akaja kanal akasema tu hey utasikia kule sema afande <laughs> na yeye ukimuuliza mbona ulisema afande nimeshangaa nimeropoka imerekodiwa kwenye nini unajua kuna wakati mtu anashikilia imani ya kidini inarekodiwa mpaka anaamini kabisa ni ya ukweli kiasi kwamba hata ukimuonyesha nyingine hata kuikubali Moja nilimuonyesha kanambia hiyo Biblia uliyosoma ndio ile ile ya kwetu au kuna nyingine Naomba tusimame Ndugu zangu wote kule katika vituo Naomba mnisikilize kwa makini na hapa kwenda kumalizia Sikiliza zama za kusikiliza na kufuata kila unachoambiwa zimepitwa na wakati hizi ni zama za kuchunguza mwenyewe na kama ningekuwa naongea propaganda kwenye mimbari hii nisingekuwa na kupatia maushahidi lakini ushahidi umejaa nenda ukachunguze kanisa la Mungu lipo na lina sifa zake. Nami natoa wito leo. Lifuate kanisa la Mungu aliye hai. Maana Mungu hajakuficha ila amekuonyesha. Fumba macho yako. Fumba macho yako pote ulipo kule kwenye vituo wapi? Fumba macho yako. Na kuachia dakika chache. Tafakari mafundisho ya Mungu. Tafakari maelekezo yake tafakari yale ambayo wewe alikuwa amekuelekeza uyafuate na huku yafanya endelea kutafakari endelea kutafakari na wakati huu tafakari ni jinsi gani Mungu ameamua kukufunulia ukweli kupitia radio kupitia television lakini pia tafakari ni watu wangapi ambao wamekufa ambao hawajasikia ukweli huu lakini wewe uko hai mpaka leo tafakari kwa nini huyo jirani yako hapo kwenye nyumba ambaye ana TV alikaribisha uje kuangalia TV tangu vipindi vianze tafakari 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 kwa nini saizi wengine wanaangalia mpira lakini wewe unaangalia kipindi hiki tafakari. Mungu ana makusudi na wewe. Na siku ile ikifika ambayo Mungu anaweka wazi siri za wanadamu. Ambapo hukumu inawekwa wazi. Yako maswali ambayo Mungu atakuuliza. Ni kitu gani ambacho mimi nilitakiwa nikutendee na sija kutendea? utajaribu kujitetea lakini sinema mbele yako itaonyeshwa akikuonyesha kote ulipopita na mkutano huu atakuonyesha atakwambia nilituma mtu kwa njia ya television kwa njia ya redio kwa njia ya DVD lakini huku msikiliza ndipo utakubali mwenyewe kwenda motoni ukisema ni za haki na za kweli hukumu zako ikiwa leo unasema nahitaji kumpokea Yesu kwa njia ya ubatizo nyosha mkono wako asante sana mamia ya watu sabato iliyopita wamebatizwa mamia ya watu wengi wengi sana ninaamini na wewe pia 
ni kati ya wale mamia wengine ambao wanakwenda kubatizwa nyosha tu mkono wako nyosha mkono wako ambao unasema na mimi nahitaji kubatizwa kule katika vituo vyetu popote mlipo nyosha mikono yenu saa imefika ya kufanya maamuzi nyosha mkono wako hata wale ambao mnatazama mkiwa katika hiyo nyumba hapo nyosha mkono wako nyosha mkono wako hapo nyumbani nyosha mkono wako katika vile vituo nyosha mkono wako baba yetu Mungu mtakatifu kila aliye nyosha mkono kambariki anapofanya maamuzi haya afanye chini ya uongozi wako asante maana umesikia na utatenda kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini